Sí, ya sé que pensaban que no iba a subir video, como, no sé, que iba a pasar de... ¿Qué iba a pasar de dejar? Ay. ¿Qué iba a dejar pasar como 6 meses, 15 meses más o menos y recién otro video más? Pero no. No porque basta, no quiero que sea así el canal, no quiero tratarlos así tampoco porque no se lo merecen. Bueno, algunos sí. Esta, esta es mi cara, o sea, a las 3 y media de la mañana. Hoy es viernes ya, básicamente, y esta es mi cara a esa hora. <risa> y yo me iba, o sea, les juro, <risa> les juro que me iba a arreglar para ustedes. Digo, no, <risa> me voy a arreglar porque no quiero que vean esta cara, pero ya está, fue. <risa> no puedo, no puedo, no puedo porque estoy haciendo un montón de cosas y hoy me tengo que ir. Además, hoy viene de visita mi hermana, que vive en Campana, o sea, yo estoy en La Plata, ella está en Campana. Y, y viene de visita a mi hermana y no... Y después me tengo que ir y, y prometí dejarle la play, mi play Para que pueda jugar el Resident Evil 2 Para que se pueda desconectar un poco y demás Y entre todas las cosas que tengo que hacer Y se está renderizando un video para ustedes también Que tiene tres partidas <risa> es, es, No puedo más y, y encima para el colmo... No sé si se nota ahí, pero no sé si todo el mundo sabe, yo creo que todo el mundo no sabe, pero tengo 36 años, eh, ya ahora si llego viva al 29 de junio, voy a cumplir 37. Y hay, o sea, la mayoría de gente que me conoce y que no me conoce cuando se entera la edad que tengo se queda como... No, <risa> no es cierto, no tiene esa edad, pero sí, sí tengo esa edad. Y, y no sé, alguna vez se parece conocer un puto puberto. Porque no puede ser que me sigan saliendo granitos. Yo a esta edad es como que ya te tienen que salir algún, las primeras arrugas, las primeras canas. <risa> y no, no sé qué pasa conmigo. <risa> es como que no tengo reloj biológico. <risa> no sé qué me pasa. Una vez me pasan esta cosa, pero ya, ya no sé. O sea, seguramente alguno de estar... Eh, hola, o sea, eh, se quedó como... <risa> Boludo, tiene casi 40 años. <risa> sí. ¿Y? ¿Cuál es? <risa> a ver, eh, se está renderizando video, yo les aviso antes porque sí, está, este video es de esta caja que está acá a las 3 y media de la mañana, a ver, no, 3 y 31 de la mañana, <risa> eh, y se está renderizando un video que tiene como tres partidas de Call of Duty Black Ops 3, que es el que más estoy ahora, después cuando yo retorne, si Dios quiere, si estoy viva, si todo está bien, eh, pero es un desastre. Va, va a haber otro tipo de partidas en otros Call of Duty, espero Y también ir a jugar en, en directo O sea, que me vean jugar ahí porque siempre me piden cuándo un directo cuándo podemos jugar con vos Y yo siempre me hago la pelotuda <risa> eh, <risa> <qué mal. risa> No estoy como para jugar en equipo <risa> Bueno Y nada, o sea, y a lo que voy, ¿no? Rapidito para que el video sea de esto y no de otra cosa Casi me saco la jeta A ver en la partida de eso yo no voy a estar hablando yo así en un cuadradito como siempre los tengo acostumbrados. Es, no, 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 no te termines batería, por favor. Pero sí me van a ver hablando, puteando como siempre. ¿eh? Que sé que eso les gusta mucho, pero no lo hago ni a propósito ni nada. O sea, esa soy yo básicamente jugando. Eh, pero eh, en el, la última partida van a ver a dos prestigio 1000 de Brasil. Eh, que todos sabemos que los brasileros, brasileras, tienen, eh, como tienen el servidor ahí en el país, en, Sa en, en San Pablo, eh, tienen la conexión en el orto. O sea, si el brasilero siempre va a tener el ping más bajo que vos en el Call of Duty. En otro juego no sé, pero en el Call of Duty, el ping más bajo porque el tipo tiene el, el servidor ahí. Sale al, al, a la esquina de, de, de la favela y lo ve, ¿entendés? <ríe> Qué mala. Bueno, eh, en fin, a lo que voy con el tema de Prestigio 1000, basta, basta hablar pero tú ese de los Prestigio 1000. ¿Qué te pensás? ¿Que porque es Prestigio 1000 eh, es invencible? Eh, a lo que voy es que hay un montón de pelotudos y pelotudas. Pues ya tengo que insultar, básicamente, porque estoy harta de escuchar siempre la misma pavada, ¿sí? De que, ah, Prestigio 1000, Prestigio 1000. Como que si te fuera a hacer mierda. Y el prestigio a mí no te, garantiz, no te garantiza absolutamente nada el otro jugador. Lo único que te está diciendo, básicamente, es que jugó un montón de tiempo, ¿sí? Y que llegó a prestigio 1000. ¿Por qué? No entiendo por qué tengo que explicar algo que es tan básico, por Dios. Eh, prestigio 1000 es cualquiera. O sea, vos seguís jugando que vas a llegar a prestigio 1000. 
vas a llegar a prestigio maestro y obviamente al nivel 1000 si seguís jugando entonces no sé cuál es el miedo de todo el mundo y a qué voy, bueno eso igual lo voy a adentrar más en otro video ¿sí? eh, porque si no se me va a ir el video hablando de este tema pero lo que voy es que eh, hay un montón de gente que siempre, 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 antes de decir que yo soy excelente jugadora, prefiere eh, eh, siempre eh, agarrarse a otra cosa. Eh, no sé, ah, porque la mina debe estar cagada en conexión. Ah, porque no, ella no debe jugar, seguro juega el novio. Eh, no, eh, y en este caso, por ejemplo, eh, ay, cuando me hago, por ejemplo, no partidas de... La otra vez me hice un 65 en el Black Ops 3. Y nunca dicen, eh, va, hay gente que sí que me aplaude y me dice, wow, qué genial, quisiera jugar como vos, bla, bla, bla. Pero hay gente que, que es tan hija de puta que en vez de decir, wow, o sea, qué bien que juega, no, o sea, eh, ay, seguro son todos prestigio bajo, o sea, son recién empiezan a jugar, o son malísimos los del otro equipo, y los de tu equipo también, entonces vos por eso matás. Eh, o sea, decir lo que quieras Pero Reina Camper soy yo Y eso no va a cambiar La pelotudez es que vos vayas tirando la mierda Toda la mierda que me quieras tirar No va a cambiar el hecho de que yo soy Reina Camper Y las cosas son así ya, ¿entendés? Hasta el día que me muera, ¿está bien? Eh, y si no está bien eh, Tampoco me importa O sea, es la realidad Es lo que es y te la vas a tener que fumar, te guste o no ¿Estamos? No, batería, no... Bueno, quedó claro el tema de los prestigios, igual sé que no va a quedar claro del todo, que lo voy a tener que tocar en otro video más adentrado en el Call of Duty y chao. Esta, en realidad este video es para... para Ah, pa, paren que me estaba olvidando, o sea, y ahí van a ver en esas tres partidas, ¿no? Eh, obviamente como juego, demás. Ah, si ven que se corta, es porque algunas veces los... Eh, eh, es como que... De una imagen pasa, salta a otra y decís, ¿qué pasó? O sea, me, acá falta algo. Es porque, es porque hay jugadores, cuando los jugadores abandonan las partidas, eh, es como que la conexión falla, digamos, como que no sé qué mierda pasa. Y bueno, o sea, es como que cuando vos vas a, si la grabas a la partida, después te das cuenta. En el momento que estás jugando no, no, no pasa nada. Eh, pero cuando grabas la partida y después vas a ver y es como que pega un salto en el tiempo, básicamente, por si... Sí. Alguno se pregunta qué pasó, o sea, yo estaba viendo algo y de repente salta a otra parte. Pero van a ser tres partidas y a lo último la gran cerrada de ojete de, eh, para la gente que dice el prestigio 1000. O sea, bueno, eh, esos dos prestigio 1000 que estaban ahí, como les decía, brasileros, con toda la conexión, qué sé yo, habían jugado la partida anterior contra mí, que yo recién entraba a la partida y querían jugar conmigo, o sea, yo los escuchaba que eh, querían jugar en contra mío, en su idioma, en, en portugués, decían ah, no, 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 queremos jugar en contra de Reina Camper, porque en el matchmaking, en, un, en una parte cuando nos estaba acomodando para la próxima partida, eh, habían quedado de mi equipo, y ahí nomás se cambió enseguida y quedaron en contra, y uno de ellos estaba re contento porque supuestamente me quería meter el dedo en el orto y yo le terminé metiendo el puño en su orto esta caja chicos, porque si no se va a hacer es re largo el video eh, esta caja la tengo hace... ya debe ser como un año, creo o tal vez... sí, pues ya el, el invierno pasado ya la tenía esta caja me parece así que debe tener más o menos un año esperando que yo haga el puto video eh, es de... Eh, el Call of Duty de la segunda guerra mundial y... Eh, la pedí a Lucrate, o sea, Lucrate sería la página, no es de acá, obviamente, porque acá no hay una mierda. Es de, eh, si no me equivoco, que es de, creo que es de Estados Unidos la página, eh, pero ponen ahí en el buscador de Google, ponen Lucrate, igual les voy a dejar todo ahí abajo, y eh, es, es una suscripción de cajas, o sea, tenés cajas de cómic, cajas de, de... Bueno, no sé, tienen cajas, cajas. Ustedes van a ir a ver, pero... Eh, está buenísimo, o sea, son cosas que acá no hay. Acá en Argentina hay una que es Madbox, pero no sé, no. No sé, es muy cara. No sé, igual está todo carísimo acá. Eh, pero bueno, o sea, cada tanto, o sea, ellos sacan como unas cajas que son así, ¿no? Dedicadas, digamos. Eh, por ejemplo, cuando salió eh, Good of War, el último, eh, sacaron una caja de Lucrate de Good of War. Cuando había salido el Fallout. Eh, también habían sacado una caja eh, también habían sacado de Star Wars esa estaba fantástica 
eh, de ellos, de Loot Crates, la caja que yo me perdí del Black Ops 3, que tenía absolutamente de todo. Eh, creo que tenía más que esta caja. Eh, y se la quedaron en aduana, supuestamente. Gracias, aduana argentina. ¿Mm? Un país con buena gente. Así que esta caja, por suerte, no me la cagaron porque me la trajo la gente de... Eh, mm, eh, Snow Toys Argentina que también les voy a dejar acá abajo todo eh, nos pueden encontrar en Face, en Instagram también, así que eh, si pueden ir a ver, a preguntar a Lorena Vega, que es la dueña de, de Snow Toys Argentina que ya me trajo varias cosas eh, y ella me trajo esta caja, ¿sí? que ahí dice ven, ven que dice Lucrate eh, de la segunda guerra mundial de Call of Duty eh, Limited Edition Crate o sea que estas cajas son limitadas eh, después las conseguís digamos en el mercado negro que sería Amazon <risa> y, y todas esas clases de, de, de sitios digamos porque después estas cajas no, no las ves más es así ¿sí? así es grande la caja como verán o sea o yo soy muy chiquita o la caja es muy grande y adentro, bueno, adentro cuando la abro paren que saco algo que en realidad no vino con esta caja. Esto que ven acá es de la store del Call of Duty. ¿Sí? Eh, a ver, esta caja es así. ¿Sí? Ahí tiene todo eso. Y a ver, porque no quiero que se haga tan extenso. O sea, quiero que sea extenso pero tampoco tan extenso. O sea, como para que me caen a piña. Eh, bueno, acá tiene ¿no? un, como un folleto, digamos, eh, todo prensado sería, eh, con, describiendo todas las cosas que trae, ¿no? Todas las cosas. Y yo porque igual, y atrás dice cosas, eh, que puedo dejar fotos en Instagram también de esto. Eh, de hecho lo voy a hacer, pero después. Eh, a ver, yo quería hacer el video de esta caja, una porque tenía que hacerlo. Y dos, porque acá en Argentina se viene el frío, digamos, ya estamos en otoño eh, y cuando menos pensemos vamos a llegar al invierno. Y ya se está sintiendo, sintiendo el fresco, ¿sí? O sea, yo ya estoy... Bueno, yo siempre tengo frío, pero... <risa> Ahora me van a decir que soy un pecho frío. <risa> pero en esta caja vino un par de medias que me acordé porque la abrí hoy, o sea, y están sin usar. No, la usé para una foto, sí, de Instagram y después nunca más. Eh, ya están nuevas, limpias, sin uso, básicamente. Y hay una campera. Y la quiero usar mañana y digo, no es justo que la esté usando y nunca hice el video. Así que, nada, eh, una, o sea, por, por las dos cosas, quería hacer el video y quería usar la campera, ¿sí? Si no, se iba a quedar todo acá y pues, me da lástima usar las cosas, pero bueno. A ver, voy a empezar. ¿Cuántas cosas trajo? Trajo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas. Tra no, siete cosas. ¿Siete cosas? A ver. Sí, porque acá hay un pin que se lo regalé a mi novio. Y esa foto, el pin no lo tengo acá, pero lo van a poder ver en la cajita que tengo de la store. O sea, de la store de, de Carlos Dutti, ¿sí? Pero venía el pin solo. Eh, pero bueno, ahora, ahora les explico bien. Bueno, a ver. Eh, lo primero que les voy a mostrar es esta taza. Es, esta es una taza, ¿sí? Ahí, atrás. Es el, el cartón está bueno, es durito, o sea que si era si esto era de vidrio, eh, no se iba a romper, ¿sí? Y es así, esto va a ser un si me llega a caer va a ser un quilombo porque ya van a ser las 4 de la mañana y... Eh, la calidad está buena, me dan ganas de tomar mate cocido en esta taza, ¿sí? Ahí, bueno y abajo, ahí... Ya saben que para, si quieren leer lo que dice ahí, detienen el video, le ponen pausa y, y lo ven, ¿sí? Qué lástima que tengan que estar aclarando pelotudeces, ¿no? Pero hay gente que es pelotuda. Después, las medias vinieron así. ¿Sí? Ahí tenés las medias. Eh... Estas son de infantería. ¿Sí? Están buenísimas. ¿Ves? Ahí. No. ¿Qué pasó? Las medias son de infantería. Espero que no me afecte la... Uy, me estoy quedando ciega de nuevo. Eh... Que no me afecte la grabación. Bueno, y son así, ¿ves? Dice Carlos Duty de la Segunda Guerra, de los dos lados dice lo mismo, ahí. Y la calidad está buenísima porque, o sea, están muy buenas. Y tiene, del lado de adentro no tiene nada, ¿ves? No tiene nada. Del lado de afuera sí. Eh, bueno, y el cosito. Me da re pena usar estas cosas. Eh, de tan solo pensar que va a tener mi olor a pata ya me da mucha pena. Eh, esto... 
que es un... ¿Qué mierda? O sea, es una, es una botella que tiene forma de eh, eh, bala de cañón. Cañón... Bala de cañón, cañón de bala. No, no puedo pensar hasta ahora. A esta hora, hasta ahora tendría que estar jugando relaja, relajada. ¿No? Espera, eh, no. Eh, a ver. Eh, bueno, es así la caja también. Redurita la caja. O sea que si también esto era más delicado, se ve que no se iba a romper. ¿Sí? Esto va así, chicos. ¿Eh? Ahí todo, por todos lados dice Carlos Duty. Ah, bueno, miren acá, esto no vieron. A ver cómo va. Así. ¿Ven? Ahí tiene un avión un aeroplano sería, ¿no? Ay, no, no puedo pensar hasta ahora no me pidan que piense hasta ahora bueno, y viene así en esta bolsita y es bueno, los mal pensados qué tal, cómo están, cómo andan <risa> eh, es así es, es pesada, está buenísima eh, miren, o sea bueno, ahí están viendo todo mi quilombo reflejado <risa> ¿sí? y abajo qué dice, a ver no, qué bueno, esto no lo había visto que ven que está está como al revés pero bueno hay que enfoque la cámara pero ven que dice Carlos Duty bla bla sí yo no entiendo por qué dice Made in China si se supone que viene de Estados Unidos se me hace saben que se me hace que esto <risa> que esto lo hizo gente así como esclavizada no está mal que me ría pero pero me río del pensamiento que me genera porque tengo remeras tengo vestidos tengo cosas de Carlos Duty, que cada una dice que le hicieron en lugares distintos, qué sé yo, hecho en Nicaragua, hecho en China, hecho en el Congo, y yo digo, pero. <risa> o sea, ¿esto dónde está hecho? Ay, no me dice, que hijo de puta. <risa> y no sé, me da la sensación de que están como esclavizados, como que latigándolos y, y salen <risa> estas cosas, y uno está como, ah, re emocionado, y, y por ahí nos están esclavizando, y no, no quiero. Pensar que es así, pero me da... O sea, no entiendo por qué vienen de otros. Lo tendría que decir hecho en Estados Unidos, porque viene de ahí. Pero bueno, no sé. No sé, para... Vamos a abrir esto. Y esto está... Miren esto, o sea, la calidad de esto. Bueno, esta es la tapa, ¿no? Ahí, que viene a rosca. Y mira esto, o sea, a ver... Para que no vea un chongo. A ver, close, open. Bueno, ahí, no sé si vas a poder ver bien, pero... Eh, bueno, pero una dice eh, close y la otra open, ¿no? Entonces vos apretás y ¡tarán! ¿Entendés? <risa> Pará, pero esto se aprieta del otro lado. No, solamente <risa> re que la rompí antes de tiempo. ¿Ves? Está genial. Y esto también se saca, ¿no? Sí, ahí está. Y sí, si no es como va dentro del agua. ¿Eh? ¿Ves? Está buenísimo. Mirá. Bueno, ahí está. ¿Qué más? Eh, nunca la, o sea, esto nunca lo usé yo, ¿sí? Nunca lo usé. Así que está espectacular. Esto para tenerlo de, de adorno va. O para matar a alguien también. Bueno, después, eh, ¿qué más? Eh, la campera la dejo para. Todavía la campera no. Vino esto, que es como de lata, digamos, ¿sí? Eh, y viene todo así, bien. En este folio sería. Y es así. Es, está hecha a propósito así con estos cosos como dobleces. ¿Ves? La calidad, o sea, está genial. ¿Qué les puedo decir de la calidad? Está buenísimo. Lo das vuelta del otro lado y es así. ¿Ves? Y ahí tenés... Para que no te quiero dejar ciego, ciego, ciego. ¿Ves? Tenés ahí. Bueno... O sea, esto está buenísimo. Se parece al que tengo de Darth Vader eh, que compré en una Comic Con que está por allá arriba. Que no se ve ahí, pero bueno, está allá. Se parece mucho. O sea, es, es más o menos igual. Es una lata. Y para decorar viene genial. Una habitación gamer viene genial. Ay, no. Esto lo voy a dejar para lo último. Eh, paren. Vino un, un pin, como les decía. Este pin, ¿ven? Y así también ven como... Eh, ¿Ven? Este es el que le mostré recién. Entonces viene así, ¿no? Te dice todo, qué sé yo, te detalla. Y este es el pin, vino así, con este, con este cartoncito. ¿Ves? El pin de eh, aerotransportada, ¿sí? Que la calidad de ese pin es la misma, es la misma que tiene esto, que bueno, yo que estoy aprovecho para mostrarles. Que no, esto no me vino en esta caja, esto lo compré de la store del Call of Duty, ¿sí? Eh, que también son limitadas, ¿sí? Hicieron solamente 500, como verás ahí, 
500 y yo tengo la 484. Esta cajita es la única que está en Argentina. Esta y esta, la de la que les estoy mostrando ahora. Y esto es así, ¿ves? Mira, esto es... Eh, lo corres... Para que voy a tirar todo el carajo. Está duro porque, o sea, yo nunca lo toco a esto porque para mí es como... ¡Wow! Y tiene el cosito, el papelito también, para que te voy a dejar ciego. De esto hay en mi Instagram, hay fotos. ¿Ves? Bueno, vos le tenés que sacar este cosito y se aprecia todo mejor. Pero... Bueno, ahí tenés los pins, ¿ves? Ahí... Bueno, es la misma calidad, ¿sí? La misma calidad. Eh, bueno, así así como es este, así vino el, el de... El de Luz Craté. Nada más que en un cartoncito y demás, pero tiene la misma calidad. ¿Sí? Y, y de atrás si lo sacás, es... Eh, bueno, lo voy a sacar para ustedes. Ay, no me... Tiene pelo de, de mis gatos. ¿Cómo? ¿Cómo es que los pelos de los gatos llegan a todos los lugares? O sea, esto tenía esto y estaba guardadísimo hace meses y meses. Y tiene dos o tres pelos de mis gatos. Estoy segura que si me, a mí me abren eh, para operarme, lo que sea, me van a sacar una bola de pelo de gato de, de no sé, donde del hígado, básicamente. Bueno, ¿ves? Es así, ¿ves? Así que ahí tenés, ¿ves? Infantería, aerotransportada, de montaña. ¿Para qué no veo? Um... Eh, um, bueno Ahí tenés todas oh. Pero ya las viste Bueno, estas están en eh, ¿Cómo se llama? Eh, acá adentro, o sea, no las puedo sacar eh, Sí, las podría sacar abriendo de acá y, Ah, y tiene para colgar, ¿ven? Que tiene ahí para colgar, las puedes colgar Bueno, en fin A lo que iba es que la caja está de Lucra De Lucrate, no puedo hablar a lo que iba es que la caja esta de Lucrate también trae... No puedo hablar. También trae ese pin. Y bueno, o sea, se lo regalé a mi novio el pin. Así que por eso yo no lo tengo. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? Bueno, la campera. Voy a mostrar la campera y a lo último voy a mostrar esto. Porque para mí es, es como que ay, abrir eso es como que... Es un sacrilegio, básicamente. Esta es la campera, ¿sí? Que te trae. Eh, creo que en el de Udos War también venía... Ay, ahora voy a buscar. Ahora les muestro que traía la de Udos War. Le voy a poner una imagen para que vean. ¿Ven? Esta, esto trae... trae mmm... ¡No puedo hablar! <risa> Esta es la campera que trae. Sí, tiene la estrella ahí. Sí, tiene bolsillo. ¿Ves? Tiene bolsillo. Tipo canguro. Sí, bueno, con cierre, todo. Tiene capucha. Eh... Y el, los cordones para... ¿Cómo se llama? Para, para atarte. Cosa que yo no voy a hacer. Ah, no me digas que no... Ah. Estamos abriendo al revés. Y acá que dice talle S. Ah, porque cuando vos eh, pedís una de estas cajas, siempre te preguntan el talle. Porque siempre hay algo de ropa. Puede ser una remera, puede ser un buzo, puede ser una campera. Bueno, vieron las medias. Eh, puede ser un gorrito. Eh, gorritos de Carlos Dutti ya tengo tres. Así que de, voy bien. A ver. Chicos, esto está hecho en Honduras. O sea. ¿Qué pasa? ¿Cuál, ¿Cuál era? ¿Qué era lo que estaba hecho en otro país acá? Las medias. A ver las medias. A ver. Esto está hecho en China. O sea, mirá. Mirá ahí. Para a ver si lo enfoca. ¿Ves? China, dice. Dice que las medias están hechas en China. Yo, yo, no puedo hablar. Están hechas en China. Están hechas. Es un trabalengua. Y esto está hecho en Honduras. ¿Ves? Mirá, dice... ¡Upa! <risa> dice... ¿Ves? Está hecha... Está hecha... Tengo está hecha... ¿Entendés? Está hecha... Está ese... Mirá, ¿ves? En Honduras... O sea... ¿Ves? ¿eh? Están siempre está ¿Entendés? Me lo voy a poner... Me tendría que bañar antes porque tiene una mugre. Eh, y sí, o sea, oh, qué linda que es. Me encanta. Aparte es re peludita. O sea, bueno, tampoco es tan peludita. Pero es peludita. O sea, va bien. Tampoco es la campera. O sea, ya tengo una buena campera de Carlos Duty. Así que imagínense. A ver, por eso la parca, sí. Bueno, en realidad lo soy. <risa> de Carlos Duty. Ah, oh, bueno, ya no queda más nada. ¿No? Quedan. A ver, paren. Oh, no quiero abrir esto Pero lo tengo que hacer A ver, eh, 
son estas cartas, ¿sí? Son, es un mazo de cartas, ¿sí? Que es así. ¿Ves? Ahí. Ahí. Y... No quiero abrirlo, no quiero. No quiero. No quiero abrir esto. Eh... No, no, me recuesta, no puedo abrir esto Porque es como un sacrilegio para mí Pero si no lo abro también nunca voy a saber O sea, es ¿qué, qué dilema O sea, con abrir Es como, ¿se acuerdan el capítulo de los Simpsons? En donde estaba eh, Gina ¿Gina? ¿Gina? ¿La princesa guerrera no es Gina? ¿Qué me pasa? No sé, ¿qué hora es? A ver eh, Las 3 y 58 Eh... Que, o sea, luz y loles. O sea, el coleccionista abría eh, y, y gritaba y decía, ¡ah, ya no es coleccionable! O sea, esto. ¡Oh! ¡Lo sacaste de su empaque original! ¡Oh! ¡Ya no es coleccionable! Bueno, eso, es como que... No puedo... No puedo, digo, ¿para qué mierda lo voy a abrir? Se va a hacer mierda. Y lo mismo me pasó con la edición colección de la Sniper Elite, que también trae cartas coleccionadas. Trae un mazo que está genial. Y se me partió el alma cuando la abrí. Por un lado estaba re contenta porque iba a ver lo que tenía. Y la calidad y todo. Y por otro lado, o sea, como que... Oh, ya no es coleccionable. Es como que me partió el alma. Yo sé que básicamente tiene esto que está acá. Eh, pero ustedes no se van a conformar con eso. Y a decir verdad, yo tampoco. O sea, es como... Igual es como no... Es como tener una vida y no vivirla, básicamente. Porque... Eh, o sea, yo me muero. O sea, imagínense, yo no las abro. Y quedan ahí. No las disfruto. A eso. Y es como que eso me cuesta mucho. Eso para mi hermana, por ejemplo. Mi hermana, Tamara. Ella no le cuesta ese tipo de cosas. Yo me acuerdo, las voy a abrir para ustedes y para. Para que a mí no me cueste tanto también. Me acuerdo cuando era chica. Eh, que mi mamá nos compraba o, o nos regalaban para los cumpleaños y demás cosas. Juguetes, lo que sea. Y ponele, a mí me regalaban algo que venía en una caja Ponele que me regalaban una muñeca de mierda Que nunca, o sea, las muñecas como que... Pero ponele que me regalaban una muñeca Y a mi hermana también Y venía en una caja Y yo la dejaba la muñeca ahí Adentro de la caja O sea, en su mundo perfecto Que nada, la ensuciaba, estaba perfecta Y mi hermana a los dos días estaba, no sé... <risa> Estaba la muñeca toda hecha mierda, o sea, el pelo ya todo hecho mierda, eh, le faltaba toda la ropa, los zapatos, olvídate, era lo primero que se perdía. Eh, el pelo, o sea, se lo hacía tipo punk, sin darse ella cuenta, obviamente, pero horrible, la pobre muñeca, eh, perdía todo. Eh, pero después, obviamente, me daba cuenta, ¿no? O te das cuenta cuando ya... Asumís que, eh, por ejemplo, mi hermana disfrutaba, disfrutaba los juguetes y yo no, porque yo no los disfrutaba, yo los dejaba ahí por miedo a que se ensucien y bueno, ya después les contaré más el trastorno mío. Pero, pero bueno, como verán estoy avanzando, estoy haciendo avance porque acabo de abrir el puto paquete. Ay, boludo, o sea, quieren oler, ya sé que no se puede, pero así, así, mira. Oh, olé, 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 boludo, dale. Ay, qué rico. Pero esto es droga. Bueno, sí, básicamente es droga para el alma. A ver, eh, no como la otra, que es para el cerebro y te hace mierda todo el cuerpo. No, 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 no. Esto tiene un olor, o sea... O sea, tampoco es el olor, tampoco es, eh, no sé, qué sé yo, eh, Miss Dior, ¿viste? Pero mm, el olor a nuevo, o la cajita no tiene nada. Ay, Dios mío. Es... Esto es... Eh, o sea, son cartas. <risa> Pero las tenía que abrir sí o sí. ¿Sí? Son cartas. Son cartas. Yo voy a perder una y obviamente para mí es como perder todo el mazo, ¿no? ¿Ves? Pero son así, ¿ves? Mira. Ahí están al revés. Ah, no. ¿Qué? En, el, en la camarita veo está al revés. ¿Ves? Es así. Y después... Eh, nada, tenés todo el mazo, ¿ves? Eh, pará. Ahí te saqué la última. ¿Ves? Ahí. Ahí. ¿Qué más? Ahí. Bueno, después tenés así. No. Tiki, tiki. Trate. Ahí. Y bueno. Son así, chicos. No, no. No hay tanta ciencia. ¿eh? Pero bueno, por lo menos para que la, las vean. Para que vean cómo son. Eh, sí. Y atrás. Eh, 
Siento que tenía ganas de decir un montón de cosas y me las estoy olvidando porque estoy emocionada por la caja, por ya haber abierto la caja. Yo les recomiendo eh, tirarse por Snow Toys Argentina porque la caja la vas a tener. O sea, no hay peros. Se la encargas a la caja que quieras. Eso o, lo, o cualquier otra cosa que vos quieras. No sé, no conseguís un Funko Pop de acá. Listo, eh, te lo consiguen ellos. Eh, una edición colección también, te lo consiguen ellos. Eh, no sé, lo que quieras te lo consiguen ellos eh, Y la vas a tener, yo la caja la tengo eh, Tengo un montón de cosas gracias a ellos porque eh, Pedir a la aduana, o sea, no pedir a la aduana Sí, tendría que pedirle que me devuelvan mi caja de Black Ops 3 eh, Pero la verdad que no me dan ganas de arriesgarme en otro lugar como para traer eh, cosas, porque me da mucho miedo que se lo quede la aduana, no me gusta ese tema de estar haciendo papeleo y un montón de cosas más, eso no no me gusta, y sé que alguien debe tener mi caja de Black Ops 3, pero no quiero pasar más por eso porque a mí estas cosas me encantan o sea, son del Call of Duty y la verdad que se me rompió bastante el corazón gamer cuando mi caja de Black Ops 3 no... No me llegó, o sea, y sé que está acá, alguien la debe tener y anda a saber qué mierda la tiene. O sea, esta caja me llegó y todo gracias a Snow Toys de la mano de Lorena Vega. Así que yo les dejo todo ahí abajo, les dejo también la, la, la página de Luz Crate por si les interesa ver, aunque sea para soñar, chicos. Sí, y después, bueno, tienen el video de las tres partidas y después vamos a hacer otros videos más. Eh, también pueden ir a la store si quieren del Call of Duty. Eh, y ver este tipo de cosas. Bueno, este ya no debe estar. ¿sí? No, no sé. Pero la verdad que esta caja es genial. Así que nada. O sea, acá en la Argentina, que yo sepa, es la única. Y es la 488 de 500 cajitas que hicieron. Porque eran limitadas. Eh, y tampoco me acuerdo el precio, básicamente. No me acuerdo. Creo que el precio de la Lucra T la pagué como 3 mil pesos, me parece. Y la cajita esta, creo... Ah, esta cajita creo que está a 1500 pesos. Así que en su momento, ahora obviamente, tanto la de Lucrate como esta cajita está mucho más cara, ¿sí? Eh, creo yo. Eh, pero bueno, no sé. El que quiera aventurarse a buscar, a preguntar, lo puede hacer tranquilamente. Así que bueno, disculpen mi cara, disculpen todo, pero es como que no quiero dejar el canal... Eh, vacío de contenido y me encantó que les haya gustado el otro video, el video anterior de que jugamos cuando estamos mal, cuando estamos bien cuando estamos neutros <risa> eh, me, me gustó mucho que les haya servido porque esa es la idea así que bueno, a toda la gente que viene de Instagram muchas gracias, ahí pueden ver la foto del ping, vayan a, vayan a mi Instagram y vayan a bajen que van a encontrar el ping del Call of Duty de la Segunda Guerra de eh, Aerotransportada. Pues está sacado bien cerca y van a ver que tiene una calidad fantástica. Eh, así que bueno, espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Y nos vemos en otro video o en los mapas de el Call of Duty. ¿Por qué me salen granos todavía?